பேக்கர் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் புனேல இருக்க ஒரு இந்திய அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப துறையோட சேர்ந்த ஒரு நிறுவனத்துல நான் ஒரு இடைநிலை விஞ்ஞானியா இருக்கேன் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம நேரம் நம்மளோட டாபிக்குள்ள போயிடலாம் இந்த பாட்டு உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஜீன்ஸ் படத்துல வந்து பிரசாந்தும் ஐஸ்வர்யாயும் பாடுற பாட்டு இதுல வந்து பிரசாந்த் சொல்லுவாரு அழகிய நிலவில் ஆக்சிஜன் நிரப்பி அங்கே உனக்கு ஒரு வீடு செய்வேன் அப்படின்னு பிரசாந்த் வந்து சொல்லியிருப்பார் ஐஸ்வர்யாய் பாட்டு அந்த அப்படின்னா அங்க நிலாவில் வந்து ஆக்சிஜன் இல்லை அதனால நான் இங்கிருந்து கொண்டுட்டு போய் பூமியில இருந்து கொண்டுட்டு போய் அங்க நிரப்பி நான் உனக்காக ஒரு வீடு செய்ய போறேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம வேணா கல்யாணம் பண்ணிட்டு அங்கே போயிருந்துக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பாரு ஆனால் அதுக்கான தேவைகள் இல்லை ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா சமீபத்திய ஆய்வுகள் ஜப்பானிய ஒரு சந்திரன சுற்றி வரும் ஒரு விண்கலம் வந்து நம்ம பூமியில உற்பத்தி பண்ற ஆக்சிஜன் வந்து மேக்னட்டிக் அந்த ஒரு காந்த துகள்களால நிலாவுக்கு போய் சேர்றது நிலா வரைக்கும் போய் சேர்ந்து நிலாவில் வந்து ஆக்சிஜனோட ஐசோடோப்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இது வந்து ஒரு ஒரு சும்மா ஒரு ஆரம்பிக்கிறப்ப கொஞ்சம் ஒரு லைட் நோட்டில் ஆரம்பிப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த டாபிக் வச்சது சேகா என்னோட ஆடியோ எப்பயாச்சும் போச்சு அப்படின்னு வச்சுங்க நீங்க ஜஸ்ட் நீங்க ஒரு வார்த்தை சொல்லுங்க நான் மறுபடியும் அதை திருப்பி நான் சொல்றேன் சரிங்களா தலைப்பு வந்து ஆக்சிஜன் இதுக்கு வந்து பல வேற பெயர்கள் இருக்கு ஒண்ணு உயிர்மம் உயிரகம் உயிர் வழி பிராணவாயு அப்படின்னு பல பெயர்கள்ல சொல்றாங்க இது வந்து ரெண்டு ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜன் வந்து ஓ டூ அப்படிம்பாங்க நம்ம நம்ம ஸ்கூல்ல படிச்சிருப்போம் ஓ டூ வந்து ஆக்சிஜன் இதோட இது வந்து நம்ம வளிமண்டலத்துல அட்மாஸ்பியர்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா நம்ம வளிமண்டலத்துல அத ஒரு சுமாராக ஒரு இருபத்தோரு சதவீதம் இருக்குது அப்படின்னா அஞ்சில் ஒரு பங்கு இதுதான் இருக்கு இது வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு வாயு இருக்கிறதுலயே இருக்கிற வாயுக்குள்ள முக்கியமான வாயு ஏன்னா இதை வச்சுதான் பல விலங்குகள் ஆஹ் எல்லாருமே விலங்குகள் நம் மனிதர்கள் உட்பட பல விலங்குகள் வந்து சுவாசிப்பதற்கு தேவையானது வந்து ஆக்சிஜன் இந்த ஆக்சிஜனை வந்து முதன் முதல்ல கண்டுபிடிச்சவர் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா மைக்கேல் சென்டிவோ கேசி அப்படிங்கிறவர் தான் கண்டுபிடிச்சாரு இவர் வந்து போலந்து நாட்டை சேர்ந்த ஒரு ரசாவதி அஹ் அப்படின்னா அஹ் பொன் மாற்ற சித்தர் அப்படின்னு சொல்லலாம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இவங்க வந்து அந்த காலத்துல வந்து ஒரு இருக்கிற இப்ப நம்ம படிக்க போறப்ப வந்து நம்ம இயற்பியல் வேதியல் தாவரவியல் விலங்கியல் அப்படின்னு பிரிச்சு படிக்கிறோம் அந்த காலத்துல வந்து அந்த மாதிரியான பிரிவுகள் இல்லை அதனால யாரெல்லாம் ஒரு ஒரு சில வேதி பொருட்களோட விளையாண்டுட்டு இருக்காங்களோ அவங்க எல்லாத்தையுமே ரசாவாதி அப்படின்னு தான் கூப்பிடுவாங்க அதுக்கு ஆங்கிலத்துல வந்து ஆல்கெமிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா பெரும்பாலுமே வந்து அந்த காலத்துல வந்து அந்த ரசாவாதிகள்லாம் என்ன பண்ணிருந்தாங்கன்னா ஆஹ் ஏதோ ஒரு ஒரு உலோகத்தை ஏதோ ஒண்ணு எடுத்து அதை வந்து தங்கமாக்கறதுலதான் அவங்க ரொம்ப குறியா இருந்தாங்க ஏன்னா அதனால நிறைய பணம் சம்பாதிக்கலாம் அப்படின்னு ஏதோ ஒரு பொருள் எடுத்து அவங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு 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 கலவை இருக்கும் அதை போட்டு அவங்க வந்து அதை தங்கமாக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப குறியா இருந்தாங்க அதனால பெரும்பாலான வேதியலாளர்களுக்கு அந்த காலத்துல பேர் வந்து ஆல்கெமிஸ்ட் ரசாவாதின்ட்டு இந்த நேரத்துல நான் இந்த புத்தகத்தையும் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் பவுலோ கேலோ அப்படிங்கிற ஒரு ஆத்தர் எழுதுன தி ஆல்கெமிஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு புத்தகம் இருக்கு இந்த புத்தகம் வந்து ஆஹ் என்னோட பர்சனல என்னோட வாழ்க்கையை மாற்றினதுல ஒரு புத்தகம் வந்து இந்த புத்தகம் அதனால நீங்க இது வந்து தமிழ்ல கூட வந்திருக்கு ரசாவாதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த புத்தகம் வந்திருக்கு அதனால நான் இந்த புத்தகத்தை படிங்க இது வந்து ரொம்ப ஒரு நல்ல புத்தகம் அவரு வந்து நம்ம இவர் வந்து வச்ச இவருக்கு வந்து அது ஆக்சிஜன் அப்படின்லாம் இவர் வைக்கல இவருக்கு வந்து வச்ச பேர் வந்து காற்றில் உள்ள உயிர் பொருள் அப்படிங்கிறத மட்டும் இவரு இந்த மைக்கேல் வந்து வச்சாரு 
இவரை தொடர்ந்து அடுத்ததா வந்து காரல் வில்லியம் சீலே அப்படிங்கிறவர் வந்து இவர் வந்து ஒரு ஸ்வீடனோட சேர்ந்த ஒரு மெடிக்கல் டாக்டர் மருத்துவர் மற்றும் ஒரு வேதியியல் நிபுணர் இவருக்கு வந்து பிற்காலத்துல வந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள் எல்லாருமே இவர் வந்து துருதிருஷ்ட சீலை அப்படிம்பாங்க துருதிருத்த சீலை அப்படின்னு அன்பார்ச்சுனேட் சீலை அப்படின்னு ஆங்கிலத்துல சொல்லுவாங்க ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா இவர் வந்து பல விஷயங்கள் வந்து கண்டுபிடிச்சாரு ஆனா எதுவுமே இவரோட பேர்ல இல்லை எல்லாமே வெவ்வேறு வெவ்வேறு ஆட்களோட பேர்ல இருக்கு ஏன்னா இவரோட வந்து சரியான முறையில வந்து உலகத்துக்கு தெரிவிக்கல அந்த மாதிரி பல ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து எதிர்பாராத விதமா கொஞ்சம் தாமதமா வந்து பிரசவத்துக்கு போச்சு அப்படிங்கறதுனால இவருக்கு வந்து பல கண்டுபிடிப்புகள் இவர் கண்டுபிடிச்சிருந்தாலும் இவரோட பேர்லயே இல்லை உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுவத்தி அஞ்சுல வந்து இவர் வந்து இந்த இத எழுவத்தி நாலுலயே கண்டுபிடிச்சிட்டாரு எழுவத்தி அஞ்சுக்கு வந்து பிரசவத்துக்கு அமைச்சு அது வரத்துக்கு கொஞ்சம் தாமதமானதுனால ஆஹ் இப்ப இந்த இவர் இவர் வந்து இதை கண்டுபிடிச்சது ஜோ சோசப் பிரட்லி அப்படின்ட்டு இவர் வந்து ஒரு பிரிட்டிஷை சேர்ந்த ஒரு ஒரு கெமிஸ்ட் இவர் வந்து ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுவத்தி நாலுலயே இதை இதை வந்து பிரசுரம் பண்ணிட்டாரு நம்ம சீலையை வந்து ஒரு முன்னாடியே கண்டுபிடிச்சிருந்தாலும் இவர் ஒரு வருஷம் தாமதமா வந்ததுனால இவர் இவர் இவரோட பேர்ல தான் இது இந்த கண்டுபிடிப்புகள் வந்து இன்னும் இருக்கு இவர் தான் வந்து இவரோட ஒரு ஒரு கட்டுரையில பாத்தீங்கன்னா அண்ட் அக்கௌண்ட் ஆஃப் ஃபர்தர் டிஸ்கவரிஸ் இன் ஏர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு கட்டுரை வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான கட்டுரை எழுதினார் இந்த கட்டுரையில் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம் ஒரு ஒரு எளிய வச்சு இது பல பள்ளி புத்தகங்களில் கூட இருக்கிற ஒரு 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 சின்ன ஒரு பரிசோதனை தான் இப்போ நான் இப்போ ஒரு எலிக்கு வந்து நம்ம ஆக்சிஜனை கொடுத்தோம்னா அது ரொம்ப சுறுசுறுப்பாக விளையாடுது இப்போ ஆக்சிஜனை எடுத்தோம்னா கொஞ்ச நேரத்துல வந்து அது ஒரு மாதிரி மயங்கி விழுந்துருது அப்படின்னு ஆஹ் இதை வந்து அறிவியல் பூர்வமா நிறுவ நிறுவ நிறுவிச்சார் இவரு அது இல்லாம இவரு வந்து நிறைய செயற்கையா உருவாக்குன ஆக்சிஜனை வந்து இவரே சுவாசிச்சு அதுக்கப்புறம் அதன் மூலம் வந்து தன்னோட நான் வந்து கொஞ்சம் நல்லா உணர்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதையும் பதிவு பண்ணி வச்சிருக்காரு அதனால ஆ அந்த ஆக்சிஜன் வந்து ரொம்ப உயிருக்கு ரொம்ப முக்கியமான தேவை அப்படிங்கிறத வந்து அவர் பரிசோதனைகள் மூலம் கண்டுபிடிச்சது இவர் தான் அதுக்கப்புறமேல இந்த ஆக்சிஜன் அப்படிங்கிற பேர் எங்க இருந்து வந்துச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் ஆண்டன் லிவாசியோ சோ இவர் வந்து ஒரு பிரான்சு வேதியியலாளர் இவர் தான் வந்து தற்காலிக வேதியியலின் தந்தை அப்படின்னு சொல்றாரு இவர் தான் வந்து இந்த ஆக்சிஜன் அப்படிங்கிற பேரை வந்து வச்சது அது இல்லாம பல இவருக்கு வந்து வேதியியல்ல வந்து பல இவரோட பங்களிப்புகள் நிறைய இருக்கு டெர்மினாலஜில குளோசரி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கலைச்சொல் தொகுதியை வந்து உருவாக்கியவர் இவர் தான் இப்ப வேதியியல்ல பல கலைச்சொல்களை இவர் தான் உருவாக்கினாரு அப்புறம் ஆஹ் காற்றில் என்னென்ன மாதிரியான வளிமங்கள் இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சதும் இவர் அதனால இவர் தான் வந்து ஆக்சிஜன் அப்படிங்கிற அந்த அந்த பேரை வச்சதும் வேற பல ஆக்சிஜனுக்கான உண்மையான அந்த கெமிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் அதையெல்லாம் கொடுத்தது வந்து இவர் தான் ஸோ இந்த மாதிரி இதுதான் வந்து நம்ம ஆக்சிஜன் உயிர் வழி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆக்சிஜனோட ஒரு சின்ன வரலாறு வரலாறுனா மனிதர்கள் அதை வந்து உணர்ந்ததுக்கு அப்புறம் நடக்கிற வரலாறு இதுதான் இப்ப நம்ம இந்த உயிர் வழியோட இதோட தோற்றங்கள் இதோட தோற்றம் எங்க இருந்து வந்துச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதை பத்தி நம்ம இப்ப பாக்குறோம் சுமார் நேத்து வந்து ஒரு ரொம்ப ஒரு அருமையான ஒரு கருத்துரை இருந்துச்சு நண்பர் வந்து நம்மள வந்து ஒரு ரெண்டாயிரம் நாலாயிரம் ஒரு நானூத்தி ஐம்பது கோடி வருஷங்களுக்கு பின்னாடி கூட்டிட்டு போய் அங்கிருந்து என்னென்ன ஆச்சு அப்படின்னு பல புதை படிமங்களோட உதவியோட நமக்கு சொன்னாரு இப்ப இந்த ஆக்சிஜன் அப்படிங்கிற உயிர் வழியும் கிட்டத்தட்ட ஆஹ் நானூத்தி ஐம்பது கோடி வருஷங்கள் பழமையானது இல்லைனாலும் கிட்டத்தட்ட ஒரு இரநூறு கோடிக்கு மேல வருஷம் பழமையானது தான் இந்த ஆக்சிஜன் பூமி தோன்றுனப்ப இது வந்து 
பல ஏரிமலை வெடிப்பு பல விண்கல்கள் தாக்குறது அந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் நடந்ததுனால நானூத்தம்பது கோடி வருஷங்களுக்கு முன்னாடி பூமி வந்து இந்த மாதிரி தான் இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு ஆராய்ச்சியாளர்கள் வந்து கணிக்கிறாங்க அது வந்து ரொம்ப சூடா அது ஒரு அது ஒரு மாதிரி எரிமலை குழம்புனால பண்ண மாதிரி அப்படி இருக்கிற மாதிரி நினைச்சிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி தான் இருந்திருக்கும் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்ப நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அது மாதிரி உருகிய நிலையில இப்ப வந்து லாவான்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா எரிமலை குழம்பு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா அந்த மா அந்த மாதிரி ஒரு உருண்டை தான் ஒரு பந்து தான் வந்து பூமியா இருந்துச்சு அதனால அந் அப்போ மிக அதிக அளவிலான ரொம்ப வெப்பமா இருந்ததுனால உயிர் வாழ்றதுக்கு ஏதான சூழ்நிலை இல்லை கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அப்புறம் தான் வந்து ஒரு சின்ன பாக்டீரியா மாதிரி இருக்கிற ஒரு ஒரு உயிரினம் வந்து தோன்ற ஆரம்பிச்சிச்சு அதுக்கப்புறம் தான் அதன் மூலம் உங்களுக்கு ஆக்சிஜன் அதோட அது வாழ் அது வாழும் போது அதோட கெமிக்கல் ப்ராசஸ் அது நடக்கக்கூடிய வேதியியல் மாற்றங்கள் அதனால தான் வந்து நமக்கு ஆக்சிஜன் வந்து வர ஆரம்பிச்சிச்சு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நுண்ணுயிரிகள் இப்ப இந்த படத்துல காட்டிருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஆர்கியா அப்படின்னு ஒரு சொல்லக்கூடிய ஒரு நுண்ணுயிரிகள் இந்த நுண்ணுயிரிகள் ரொம்ப பழைய நுண்ணுயிரிகள் ரொம்ப பல நூறு கோடி ஆண்டு வருஷங்களுக்கு முன்னாடி உத உலகில் முதன் முதலில் தோன்றிய நுண்ணுயிரிகள் இது ஒண்ணு இன்னைக்கு கூட இந்த நுண்ணுயிரிகள் வந்து இருக்கு எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா கடலுக்கு அடியில் இருக்கக்கூடிய ஆஹ் ஹைட்ரோ தெர்மல் வெண்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஆஹ் அதுக்கு தமிழ்ல என்ன சொல்லுவாங்கன்னு எனக்கு தெரியல ஹைட்ரோ தெர்மல் வெண்ட் அப்படின்னு சல்பர் அதிகம் இருக்கக்கூடிய கொதிக்க மாதிரியான ஒரு நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஆஹ் அந்த குழாய் மாதிரி இருக்கும் அதுக்குள்ள அந்த அதை சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து ரொம்ப அதிகமான ரொம்ப சூடு தண்ணி ரொம்ப சூடு தண்ணி வர்ற இடத்துல தான் இன்னைக்கும் வந்து இந்த ஆர்கியா அப்படிங்கிற பாக்டீரியா வந்து இருக்குது இப்போ என்னாச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த கிராஃப்ல இந்த வரைபடத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த நாலு புள்ளி அஞ்சு கோடி நாலு புள்ளி நானூத்தம்பது கோடி வருஷம் முன்னாடி இந்த நாலு புள்ளி அஞ்சுன்னு இருக்கு இல்லைங்களா இது நானூத்தம்பது கோடி இந்த பக்கம் ஜீரோன்னு இருக்கிறது வந்து இன்னைக்கு தொடரும் இப்போ என்னாச்சுங்கன்னா இங்கே வந்து இதோட ஒய் ஆக்சிஸில் வந்து நாம் வந்து உலகத்தில் பூமியில் வந்து ஆக்சிஜன் அளவு எவ்வளோ இருக்கு அப்படின்னு நாம் இதை பார்க்குறோன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நா நானூத்தம்பது கோடி வருஷத்துக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் பில்லியன் இயர்ஸ்னு சொல்கிறாங்க இல்லைங்களா அப்போ வந்து உங்களுக்கு அவ்வளோவான ஆக்சி ஆக்சிஜனே இல்லை கொஞ்சம் கூட ஆக்சிஜனே இல்லை அப்போ வந்து இதுக்கு முன்னாடி எல்லாமே வந்து ஆன்ஆக்சோஜெனிக் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் அப்படின்னு ஒரு ப்ராசஸ் தான் இருந்துச்சு மூணு புள்ளி ரெண்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு உண்மையான ஒளி சேர்க்கை வந்து நடக்க ஆரம்பிச்சிச்சு இதுக்கு முன்னாடி என்ன ஆயிருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு பூமி வந்து இன்னும் எரிமலை மாதிரியே சூடா இருக்கிறதுனால அதுல இருந்து நிறைய துகள்கள் எல்லாம் போயிருக்கலாம் அதனால பூமியோட மொத்த எதுவுமே மூடி இருந்திருக்கலாம் அதனால உங்களுக்கு சூரிய வெளிச்சம் வந்து பூமி மேல படாம இருந்திருக்கலாம் அது ஒரு காரணம் இன்னொன்னு வந்து இந்த மாதிரியான சின்ன உயிரினங்களே வந்து அப்பதான் வந்து தோன்றிருக்கலாம் அதனால ஆஹ் ஒளி சேர்க்கை நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து எதுவும் இல்லை அதுக்கப்புறமே பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் இந்த மூணு புள்ளி ரெண்டு இருக்கு இல்லைங்களா இதுக்கு மேல பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஓட்டூ ப்ரொடியூசிங் சைனோ பாக்டீரியா அப்படின்னு இருக்கு முதன் முதலில் ஆக்சிஜனை உருவாக்கிய சைனோ பாக்டீரியா சைனோ பாக்டீரியா அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஒரு செல் உயிரி அது வந்து பாக்டீரியாவும் சொல்லுவாங்க ஒரு சிலர் வந்து அதை வந்து பாசிகள்லையும் சேர்த்துவாங்க ரெண்டுலையுமே அது வரும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த சைனோ பாக்டீரியா வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக படி வளர்ச்சி அடைந்து அது வந்து ஏரோபிக் யூகேரியாட்டிக் அப்படின்னு ஒரு காற்றில் இங்கே வெளியில வாழக்கூடிய ஒரு ஒரு உயிரியாக மாறி அதுக்கப்புறம் தான் அதோட அது அதிலிருந்து பல படி வளர்ச்சிகள் அடைஞ்சு அதுக்கப்புறம் உலகத்துல வந்து பூமியில வந்து ஆக்சிஜன் அளவு வந்து அதிகமாயிட்டே போய் அது அதிகமாயிட்டே போனதுனால என்னாச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வேற பல மல்டி செல்லுலர் ஆர்கானிசம் பல செல் உடைய ஆர்கானிசம் உயிர்கள் வந்து வர்றதுக்கு வந்து ஏதுவா இருந்தது வந்து அந்த சூழ்நிலையை வந்து முதன் முதல்ல உருவாக்குனது வந்து இந்த சைனோ பாக்டீரியாக்கள் தான் அதனால இந்த இப்ப இந்த ஏரோமார்க் இருக்கிற இந்த சிவப்பு கலர் அம்பு கூறி இருக்கிற இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆக்சிஜன் அதிகமானதை வந்து காட்டுது இதுக்கு வந்து கிரேட் ஆக்சிடேஷன் ஈவெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க 
தமிழ்ல வந்து பெரும் உயிர் வழி சேர்ப்பு பூமியில வந்து அதிகமான உயிர் வழியை சேர்த்தது வந்து இந்த காலகட்டம் தான் அதற்கு முக்கியமான காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைனோ பாக்டீரியா அப்படிங்கிறது தான் இப்ப இந்த பூமியில வந்து உயிர்கள் தோன்றத்துக்கு ஏதுவான ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்குனதுல பா இந்த சைனோ பாக்டீரியா அப்படிங்கிற ஒரு பாசியோட பங்கு மிக மிக அதிகம் இதோட படி வளர்ச்சியினால தான் உங்களுக்கு வந்து இந்த பூமியே ஒரு மற்ற உயிர்கள் வந்து பரிணாமம் அடையறதுக்குரிய ஏதுவான நிலைமையை உருவாக்கி தந்தது வந்து இந்த சைனோ பாக்டீரியா அப்படிங்கிற பாசிகள் தான் இப்ப இந்த சைனோ பாக்டீரியா வாழ்ந்ததுக்கான சாத்தியங்கள் இருக்குதா அப்படின்னா இருக்கு இப்ப நேற்று கூட நம்ம நண்பர் வந்து சொன்னப்ப பாத்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரோமட் லைட் அப்படின்னு ஒரு ஒரு பதத்தை ஒரு சொல்ல பயன்படுத்தினாரு அந்த ஸ்ட்ரோமட் லைட் அப்படின்னு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப நான் அந்த சொன்ன ஒரு செல் உயிர் இருக்கு இல்லைங்களா அது நிறைய சேர்ந்து 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 அத அது ஒரு மாதிரி இப்ப நாம இப்ப நம்ம கடல் கடல் பக்கத்துல போனோம்னாவோ இல்ல ஒரு ஆற்றோட கரைக்கு போனோம்னாவோ மண்ணா இருக்கும் அந்த மண்ணு மேல பூரா பாசியா வளர்ந்துருக்கு இல்லைங்களா அந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு வள அந்த மாதிரி வளர்ற ஒரு அஹ் ஒரு செல் உயிரி தான் அது இப்ப இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஸ்ட்ரோமேட் லைட்ஸ் இந்த சைனோ பாக்டீரியா வாழ்ந்ததுக்கான எவிடன்ஸ் வந்து உலகத்தில் பல இடத்துல இருக்குது நம்ம எங்க போனீங்கனாலும் இப்ப ஆஸ்திரேலியாலாம் ஸ்ட்ரோமேட் லைட்ஸ்ல வந்து பெரிய பெரிய கல்கலாவும் இருக்கிறது இப்ப நம்ம ஊர் பக்கத்துல இருக்கிறதுல எங்க பக்கத்துன்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இப்ப கர்நாடகா ஆந்திரால கூட ஸ்ட்ரோமேட் லைட்ஸ் இருக்கு இது அங்கிருந்து எடுத்த படம் தான் இதை வந்து கண்டுபிடிச்சவங்க வந்து ஜியாலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியா அப்புறம் கல்கத்தால இருக்கும் சில ஆராய்ச்சியாளர்கள் வந்து அஹ் இங்க இந்த கட்டப்பிரபா இப்ப கிருஷ்ணா நதி பக்கத்துல கர்நாடகா ஆந்திரா இந்த ஏரியால வந்து அஹ் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இங்க இந்த பாகல்கோட் அப்படிங்கிற ஒரு ஊர் இந்த ஏ இந்த ஏரியால இருக்குது இப்ப என்ன இருக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இப்ப அந்த பாறை நான் காட்டின மாதிரி நான் ஒரு ஒரு மாதிரி இந்த மாதிரி பாறை இருக்கு இல்லைங்களா அந்த பாறையை எடுத்து வெட்டி உள்ள பார்த்தோம்னா இப்ப நல்ல ஒரு நுண்ணோக்கி எல்லாம் வச்சு பார்த்தோம்னா அதுல வந்து இப்போதைய வாழும் சைனோ பாக்டீரியா இருக்கு இல்லைங்களா அதோட செல் அமைப்புகளும் இதுக்குள்ள இருக்க செல் அமைப்புகளும் ஒரு மாதிரி ஒத்து போகுது அதனால இது சைனோ பாக்டீரியா தான் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இது வந்து இந்த ஸ்ட்ரோமேட் லைட்ஸ் இந்தியாவில் இருக்கும் ஸ்ட்ரோமேட் லைட்ஸ் வந்து பல இடங்கள்ல இருக்கு இப்ப வந்து ஹிமாலயாஸ்ல கூட நிறைய இடங்கள்ல இருக்கு உம் நம்ம லக்னோல வந்து பீர்பால் சானி இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் பேலியோ சயின்சஸ் அப்படின்னு படிமங்களை பத்தியே ஆராய்ச்சி பண்ற நிறுவனத்துல கூட ஒரு விஞ்ஞானி வந்து இந்த படிமங்கள் சைனோ பாக்டீரியா ஸ்ட்ரோமட் லைட்ஸ் இது எங்க இருக்கு அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இது இந்த இந்த நாம இப்ப பாக்குற இது வந்து இது வந்து நாலு பல்லாயிரம் கோடி வருஷங்களுக்கு முன்னாடி நமக்கு ஆக்சிஜன் தந்த நம் முன்னோர்கள் நம் நம்முடைய மூதாதையர்கள் நம்முடைய இல்ல இந்த உலகத்தில் வாழும் எல்லா உயிர்களோட மூதாதையர்களும் இவங்க தான் இப்ப வந்து பெரும்பாலும் நாம வந்து படி வளர்ச்சி பரிணாமம் இதை பத்திலாம் நாம பேசின உடனே நமக்கு உடனே ஞாபகம் வருது டைனோசர் அப்படின்னு நம்ம நாம எப்பவுமே வந்து படி வளர்ச்சியில வந்து விலங்குகளோட மட்டும்தான் வச்சுக்கிறோம் இப்ப வந்து மனிதன் குரங்குல இருந்து வந்தான் அதுக்கு முன்னாடி சிங்கத்துக்கு முன்னாடி வேற ஒண்ணு இருந்துச்சு யானைக்கு முன்னாடி மேமுத்து இருந்துச்சு அப்படின்னு எப்பவுமே நாம வந்து அஹ் இதை வந்து நாம ஒரு ஒரு விலங்குகளுக்கே உரியதா வச்சிருக்கோம் விலங்குகளும் பரிணாம படி வளர்ச்சி அடைஞ்சிச்சு தாவரங்களும் படி வளர்ச்சிகள் அடைஞ்சிச்சு தாவரங்களோட படி வளர்ச்சி வந்து பெரும்பாலும் தமிழ் சமூகத்துல வந்து இதை நாம வந்து பெருசா பேசவே இல்லை இப்ப உலக இப்ப நம்ம இந்த பாசின்னு சொல்றது வந்து தாவரங்க தாவரத்துல ஒரு வகையா தான் வருது ஏன்னா இது ஒளிச்சேர்க்கை செய்யறதுனால இதை வந்து தாவரங்கள்ல தான் வகை பட்டியல் வகை பாட்டியல்ல பாத்தீங்கன்னா வகை பாட்டியல் டாக்ஸானமியில பாத்தீங்கன்னா இது வந்து தாவரங்கள்ல தான் வருது அதனால உலகத்தில் வந்து முதன் முதலில் தோன்றியது வந்து ஒரு நுண்ணுயிரி ஒரு ஒளிச்சேர்க்கை செய்யக்கூடிய சைனோ பாக்டீரியாங்கிறது வந்து தாவரவியல் தான் இந்த மாதிரி தாவர தாவரங்களோட படி வளர்ச்சி வந்து விலங்குகளோட படி வளர்ச்சியோட பல மடங்கு வந்து சுவாரஸ்யமானது பல சொல்லணும்னா நம்ம சினிமா பாணிகள் சொல்லணும்னு வச்சுங்க 
பல திருப்புமுனை காட்சிகள் நிறைந்தது இப்ப உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா நீங்க டைனோசர் படம் எந்த படம் பாத்தீங்கனாலுமே ஒரு ஜிம்னோஸ்போம் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு தாவரம் தான் இருக்கும் அப்ப ஆஞ்சியோஸ்போம் வந்து அவ்வளவா இல்லை ஆனா ஒரு காலத்துல உலகையே ஆண்ட ஜிம்னோஸ்போம் வந்து ஒரே ஒரு சின்ன டைம்ல வந்து ஆஞ்சியோஸ்போம் வந்து அஹ் அதை தூக்கி சாப்பிட்டுருச்சு அந்த மாதிரி பல திருப்புமுனை காட்சிகள் கொண்ட கதை வந்து தாவரங்களோட படிவுணர்ச்சி அதை பத்தி நாம இன்னொரு நாளைக்கு எப்பயாச்சு சந்தர்ப்பம் கிடைக்கிறப்ப நாம பேசுவோம் இப்படி வந்து இப்ப நாம எங்க இருந்து இப்ப நாம ஆக்சிஜன் முதன் முதல்ல யார் தயாரிச்சாங்கன்னு பாத்துட்டோம் ஆனா இப்ப எங்க இருந்து வருது ஆக்சிஜன் அப்படின்னு நாம ஒரு ஆறாவது படிக்கிற பையனை கேட்டாலும் சரி ஒரு பி படிக்கிற பையனை கேட்டாலும் சரி ஒரு மாணவர்கள் கேட்டாலும் சரி யார கேட்டாலும் சரி நாம என்ன சொல்லுவோம் மரத்துல இருந்து வருதுங்க ஆக்சிஜன் ஆஹ் செடியில இருந்து வருதுங்க குடியில இருந்து வருதுங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆனா உண்மை அது கிடையாது பாசிகள் வந்து நமக்கு ஐம்பது சதவீதக்கும் ஆனா ஆக்சிஜனை வந்து நமக்கு தராங்க நிலத்தாவரங்கள் இப்ப நிலத்தாவரங்கள்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்து மரம் செடி கொடி உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா நிலங்கள் இருக்கிற தாவரங்களும் சேர்த்து ஐம்பதோ ஐம்பதுக்கும் கொஞ்சம் கம்மியாகவே தான் தராங்க இதுதான் இப்ப வந்து இத நான் இந்த பாசிகள் என்னன்னு சொல்லுவோம்னு கேட்டீங்களா அன்சங் ஹீரோஸ் அப்படின்னு தெரியுங்களா பாடப்பெடா பாடப்பெறா பெருந்தலைகள் அப்படின்னு நான் ஒரு பேர் வச்சிருக்கேன் என்னன்னா இப்ப புறநானூற்றுல பாத்தீங்கன்னா எல்லா ராஜாவும் வந்து அவர் அந்த மாதிரி வல்லவர் இந்த மாதிரி வல்லவர் இவர் கொடை கொடுத்தாரு இவர் வந்து அம்புட்டா பல மிருகங்களை பொத்துக்கிட்டு போய் அந்த பக்கம் போகும் அப்படின்னு பல விஷயங்கள் பல ரா அரசர்கள் குறுநில மன்னர்கள் பத்தி எல்லாம் நிறைய பாடியிருக்காங்க ஆனா பாட பெறா பாடலே பெறாதவங்க வந்து நிறைய பேர் இருக்கலாம் இருந்திருக்கலாம் இல்லைங்களா ஒரு சில காரணத்தினால அவங்க வீட்டுக்கு புலவர்கள் போயிருக்க மாட்டாங்க அவங்க அரண்மனைக்கு அந்த மாதிரி பாசிகளும் வந்து ஒரு பாடல் பெறாத ஒரு பெருந்தலைகள் தான் சொல்லுவேன் ஏன்னா அவங்க வந்து நாம இப்ப ரெண்டு தடவை மூச்சு இழுத்து விட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இப்ப அப்படின்னு நல்லா இழுத்து விட்டு இன்னொரு ரெண்டு தடவை விட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு தடவை வந்து பாசிகள் இருந்து வந்த ஆக்சிஜன் நான் இழுத்தேன் இன்னொரு தடவை வந்து வேற மரம் செடி கொடியில் இருந்து வர ஆக்சிஜனை வந்து நான் உள்ள இழுத்தேன் அதனால நம்ம மரம் செடி கொடிகளுக்கு எவ்வளவு முக்கியத்துவம் தரமோ அதே அளவுக்கான முக்கியத்துவமும் அங்கீகாரமும் நம்ம பாசிகளுக்கு தரணும் ஏன்னா அவங்க நமக்கு செய்யும் சர்வீஸ் சேவைகள் வந்து மிக 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 அதிகம் அப்படின்ட்டு இதுக்கு மேல இந்த பாசிகளை பத்தி தான் நான் பேச போறேன் பாசிகள் வந்து ஒரு மாதிரி பல்வேறு குழுக்களை சேர்ந்தவன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது மாதிரி பாசிகளோட பாசிகள் வந்து பல ஆயிரக்கணக்கான கோடி வருஷம் பல ஆயிரக்கணக்கான லட்சங்கான வருஷம் இந்த உலகத்தையே கட்டி ஆண்ட ஒரு 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 உயிரினம் அதனால பாத்தீங்கன்னா மார்பாலாஜிக்கல் ஒரு ஒரு தோற்ற அமைப்பு ரீதியா அதுல வந்து பல அஹ் அமைப்புகள் இருக்கு அதை வந்து நாம ஒரு ஒரு ஆர்டிபிஷியலா ஒரு ஒரு குரூப்பா வச்சிருக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது பெரும்பாலும் வந்து ஒரு செல் உயிர் இது வந்து ஒரு செல்லானது இதுக்கு வந்து இப்ப நம்ம பெரிய தாவரங்கள்ல பாக்குற மாதிரி அதுக்கு வந்து ஒரு செடி கொடி அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்லை அந்த ஒரு செல் இருக்கும் அந்த ஒரு செல்லே வந்து எல்லா வேலைகளையும் செஞ்சிடும் பாசிகளை வந்து நம்ம வகைப்படுத்தி பார்த்தோம்னா இப்ப வந்து ஆஹ் நம்ம ஆஹ் ஒரு எட்டு வகைகளா வந்து பாசிகளை பிரிக்கலாம் இதுல வந்து லட்சக்கணக்கான சிற்றினங்கள் இருக்கு இந்த சிற்றினங்கள்ல வந்து நம்ம இன்னும் பல சிற்றினங்கள் வந்து நம்ம இன்னும் ஆஹ் கண்டுபிடிக்காமையே இருக்கும் இப்ப ஆஹ் இந்த படத்தை வந்து நான் எதுக்கு போட்டிருக்கேன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இப்ப இந்தியா வந்து பல இனக்குழுக்களால் ஆனது பல மொழிகள் பேசும் ஆஹ் இனக்குழுக்கள் இருக்காங்க பல வகையான உணவுகளை ஆஹ் உண்ணும் இனக்குழுக்கள் வந்து இருக்காங்க ஆஹ் ஆனா நாம எல்லாருமே வந்து இந்தியர் அப்படிங்கிற மாதிரிதான் இப்ப பாசிகள்ல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஆஹ் பல வகையான பாசிகள் இருக்கு பல பச்சை மஞ்சள் ப்ளூன்னு இருக்கிற எல்லா கலர்லயும் உங்களுக்கு பாசி இருக்கு அது எல்லாமே வந்து ஒளி சேர்க்கை செய்யறதுனால அப்புறம் அது திசுக்கள் இல்லாதனால அதை வந்து பாசிகள் ஆல்கே இங்கிலீஷ்ல வந்து ஆல்கே அப்படின்னு ஒரு பொது பெயர்ல வந்து கூப்பிடுறோம் ஆனா அது வந்து ஒரே மூதாதையர்ல இருந்து தோன்றுனது அல்ல இப்ப பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே ஒரே மூதாதையர்ல இருந்து தோன்றியவை பறவைகள் எல்லாமே ஒரே மூதாதையர்ல இருந்து தோன்றியவை ஆஹ் அப்படி நம்ம சொல்றோம் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி பாசிகள் எல்லாமே ஒரே மூதாதையர்ல இருந்து தோன்றினவை அல்ல வெவ்வேற அதோட எவல்யூஷன் வந்து வெவ்வேறு இடத்துல இருக்குன்னு சொல் வெவ்வேறு இடத்துல இருந்து அஹ் வந்துச்சு ஆஹ் அதனால அதை வந்து ஆஹ் ஆங்கிலத்துல வந்து பாலிஃபைலிட்டிக் இன் ஆரிஜின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பல பாலினா வெவ்வேறு இடத்துல இருந்து அதோட படி வளர்ச்சிகள் வந்து அமைஞ்சிச்சு இந்த பாசிகள் மட்டும் அல்லாமல் பல் 
பல இன்றைக்கு உயிர் வாழ்ற எல்லாமே எங்க இருந்து தொடங்குச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அஹ் ஒரு உள்ளுரை கூட்டுறவு அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸ் தான் இந்த இந்த ப்ராசஸ் இங்கிலீஷ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா என்டோசிம்பியாசிஸ் என்டோசிம்பியாசிஸ் அப்படிம்பாங்க என்டோனா உள்ள சிம்பியாசிஸ்னா கூட்டுறவு நம்ம ஊர்லாம் வந்து கூட்டுறவு வங்கி பார்த்துருப்போம் கூட்டுறவுன்னா என்ன எல்லார் பணத்தையும் எல்லாரும் போட்டு எல்லாருக்கும் ஹெல்ப் பண்றது தான் கூட்டுறவு அப்படின்னு கொஞ்சம் வட்டி நம்ம கூட்டுறவு பேங்க்ல கம்மியா இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா அது வந்து எல்லாரும் பணத்தை போடணும் எல்லாருக்குமே பயனா இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இப்ப வேற மாதிரி வேற ஒரு வேற பேங்க்ல இருக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு வந்து வட்டி விகிதம் வந்து கம்மியா இருக்கும் ஒரே அப்செக்டிவ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நோக்கம் என்னன்னா எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும் அதுதான் வந்து கூட்டுறவு அதே வந்து வட்டிக்கு கடன் வாங்குறது பாத்தீங்கன்னா அது வந்து பேரசைட் மாதிரி வச்சுக்கலாம் ஏன்னா குடுக்கிறவன் குடுத்துக்கிட்டே இருப்பான் வாங்குறவன் வாங்கிக்கிட்டே இருப்பான் அந்த மாதிரி அது வந்து ஒட்டு நீ உறவு மாதிரி சொல்லுவாங்க இது வந்து உள்ளுரை கூட்டுறவு இப்போ இந்த உள்ளுரை கூட்டுறவுல என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா என் இடது பக்கம் இருக்கிறதுல பாத்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து முதன் முதலில் தோன்றிய இப்ப என்னோட கர்சர் இருக்கிற இடத்துல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் ஒரு ரவுண்ட் போடுறேன் இல்லைங்களா அங்க பாத்தீங்கன்னா அஹ் முதன் முதலில் தோன்றிய ஒரு உயிரினம் இது வந்து ஆக்சிஜனே இல்லாதப்ப தோன்றுதுன்னு வச்சுக்கங்க அந்த நம்ம கிராஃப் பார்த்தோம் இல்லைங்களா அந்த கிராஃப்ல வந்து ஆக்சிஜனே இல்லாம ஒரு காலகட்டம் இல்லைங்களா அந்த காலகட்டத்துல தோன்றுன ஒரு ஆன்சிஸ்டல் ஒரு ரொம்ப ஒரு மூதாதையர்க்கும் மூதாதையரான ஒரு ஒரு அஹ் ஒரு உயிர் இதம் சேகா நிறைய பேர் ரைஸ் ஹேண்ட் ரைஸ் ஹேண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நான் ஏதோ பண்ணுங்களா இல்ல 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 நீங்க பாரு நீங்க பாரு நீங்க சரி சரி ஓகே இந்த இப்ப இது என்னாச்சுன்னா நாலு அடைவுல அது வந்து கொஞ்சம் பெரிய ஒரு ஒரு உயிரியா மாறிடுச்சு இப்ப இது போயிட்டு இருக்கப்ப என்னாச்சுன்னா ஒரு ஒரு ஆரஞ்சு கலர்ல இன்னொரு உயிரி வந்திருக்கு பாத்தீங்கன்னா அது வந்து அஹ் இப்ப நம்ம சொல்ற மைட்டோகாண்ட்ரியா அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா அதோட மைட்டோகாண்ட்ரியா வந்து ஒரு காலத்துல வந்து அது தனி ஒரு உயிரியா இருந்துச்சு தனி ஒரு நுண்ணுயிரியா இருந்துச்சு ஆனா இந்த மைட்ரோகாண்ட்ரியாங்கிற இந்த உயிரியால என்ன பண்ண முடியாதுன்னா இதால வந்து உணவு வந்து அதால வந்து உணவு உற்பத்தி செய்ய முடியாது ஆனா உணவை வந்து தன்னால சேமிச்சு வச்சுக்க முடியும் அதே அடுத்தது அப்படியே அந்த வழிபோக்கணில போயிட்டு இருக்கிறப்ப பாத்தீங்கன்னா இன்னொருத்தர் வந்து ஆஹ் உணவை உற்பத்தி பண்ற அளவுக்கு இருக்கிற ஒருத்தர் இருக்கிறாரு இப்ப நீங்க வந்து ஆஹ் இப்ப திடீர்னு இப்ப நாம ஏதோ ஒரு கோயிலுக்கோ பாத யாத்திரை போறேன்னு வச்சுங்க இப்போ பங்குனி மாதம் வந்து பழனிக்கு யாருக்கோ பாத யாத்திரை போகிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே போகிறப்ப அங்கேருந்து ஒருத்தர் ஒரு நண்பர் ஆவார் அப்படியே அவரை கூட்டிகிட்டு அப்படியே அப்படியே போயிட்டு அப்படியே போகிற மாதிரி இந்த படி வளர்ச்சியில் வந்து என்னாச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த உயிரினை வந்துச்சு அப்போ வந்து எப்பா நீ என்னப்பா பண்ணுவ அப்படின்னா நான் சாப்பாடு தயார் பண்ணுவோங்க அப்படின்னா சரி வண்டியில் ஏறிக்க அப்படின்னு நான் உன்னை கூட்டிகிட்டு போகிறேன் நீ எனக்கு சாப்பாடு தயார் பண்ணி பண்ணி கொடுத்துட்டே இரு அப்படிங்கிறாங்க டக்குன்னு போயிட்டு இருக்காங்க அப்புறம் இன்னொருத்தர் வராரு ஏங்க நீங்கள் தயார் பண்ணுற சாப்பாடை வந்து நான் ஒரு இடத்துல சேமிச்சு வச்சுருங்க நாளைக்கு உங்களுக்கு சாப்பாடு கிடைக்கலனாலும் என்கிட்ட இருந்து எடுத்துக்கலாங்க இது வந்து நான் வந்து ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் மாறிங்க அப்படின்ட்டாருன்னு வச்சுங்க அவரையும் அந்த வண்டியில் ஏற்று அப்படி போகிறப்ப என்னாச்சுன்னா ஒரு காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த லாரியிலேயே வந்து லாரி ஓட்டுறவர் சமைக்கிறவர் சாப்பாடு சேமிச்சு வைக்கிறவர் இவங்க எல்லாருமே ஒரே ஒரே ஆய் ஒரே உயிரியாக ஆயிட்டாங்க அதுதான் வந்து இப்போ இந்த முதன் முதல் தோன்றுது வந்து ப்ரோகேரியா அது வந்து முந்தைய தோன்றிய உயிரி அதுக்கான பல செல் அமைப்புகள்லாம் ரொம்ப ஒரு பின்தங்கிய நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு உயிரி ரொம்ப அட்வான்ஸ் எல்லாம் கிடையாதுங்க இது வந்து கொஞ்சம் ஒரு பழைய மாடல் லைலாண்டு மாதிரி வண்டி மாதிரிங்க அந்த மாதிரி இப்ப அது இந்த சாப்பாடு தயாரிக்கிறவர் இதெல்லாம் வச்ச உடனே இது வந்து ஒரு மாதிரி கேரவேன் மாதிரி ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கலாம் நீ இங்கேயே உள்ளே தூங்கலாம் உள்ளே சமைக்கலாம் உள்ளே குளிக்கலாம் அப்படி வந்து இப்படி வந்து ஆனதுதான் வந்து இந்த உள்ளுரை கூட்டுறவு இதுக்கு பேர் வந்து இண்டோ சிம்பியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா இப்ப இந்த வண்டி வந்து இதோட நின்றுல ஆ நம்ம ஒரு கேரவேன் ரெடி பண்ணிட்டோம் கிச்சன் இருக்குது பெட் இருக்குது ஃப்ரிட்ஜ் இருக்குது வண்டியை ஓட்டிகிட்டு போகலாம் அப்படின்னு படி வளர்ச்சி வந்து அங்கே நிற்கல அப்போ என்னாச்சுன்னா அதில் வந்து ஒரு கேரவேன் வந்து ஒரு பக்கம் போய் அவங்க ஃபுல் கிச்சனையும் மாடிஃபை பண்ணிக்கிட்டே போயிட்டு இருந்தாங்க இன்னொரு கேரவேன் வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா பெட்ரூமை மாடிஃபை பண்ணிகிட்டே போயிட்டு இருந்தாங்க அப்புறமேட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பத்து வகையான கேரவேன் பெட்ரூம் மட்டும் பெட்ரூம் பத்து வகையான பெட்ரூம் இருக்கிற ஒரு கேரவேனும் அதே மாதிரி இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா பத்து
மாத்திக்கிட்டே இருக்கிறதுனால தான் வந்து ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு வெவ்வேறு மாதிரி வந்துகிட்டு இருக்கு இதுக்கு வந்து பல சூழியல் கூ கூறுகள் இது எல்லாமே இதுல நடக்குது இப்ப ப்ரெஷர் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லுவாங்க செக்ஷுவல் ப்ரெஷர் என்வாரன்மெண்டல் ப்ரெஷர் இதெல்லாம் மாத்துதுன்ட்டு அது வந்து தனி கதை இதுல வந்து அஹ் இப்ப நாம இந்த முதன் முதல்ல இங்க தோன்றுனது வந்து இந்த சைனோ பாக்டீரியாவும் ஒரு யூகேரியாட்டு சேர்ந்து அதுக்கப்புறமேல பல மாறுதல்கள் அந்த கேரவேன் மாறிச்சுன்னு சொன்ன இல்லைங்களா அந்த மாதிரி பல கேரவேன்கள்லாம் மாத்தி இன்னைக்கு அதுல இருந்து வந்ததுதான் இந்த நிலத்தில் இருக்கக்கூடிய தாவரங்கள் எல்லாமே அந்த மாதிரி பல தாவரங்கள் வந்து இதுல இருந்து வந்துச்சு இத வந்து கண்டுபிடிச்ச அறிஞர் பேர் வந்து லீன் மார்கலிஸ் இத வந்து அஹ் மெர்ஸ்குவாஸ்கி அப்படின்னு ஒரு ரஷ்யன் தாவரவியல் நுண் அறிவியல் தாவரவியல் ஆய்வாளர் வந்து ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடியே கண்டுபிடிச்சிருந்தாரு ஆனா இவங்கதான் வந்து அதை வந்து ஒரு தக்க சான்றுகளோட ஒரு பாக்டீரியா எல்லாம் வச்சு ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஒரு பரிசோதனைகள் எல்லாம் பண்ணி ஒரு கட்டுரை வெளியிட்டாங்க இவங்க இந்த ஆராய்ச்சியாளர் இப்ப பாசிகள்ல பாத்தீங்கன்னா நான் அந்த கேரவேன் சொன்னோம் இல்லைங்களா ஒரு கேரவேன்ல பெட்ரூம் பெருசா இருக்கு இன்னொன்னு கிச்சன் பெருசா இருக்கு இன்னொன்று ஸ்பீட் அதிகம் போகுது இன்னொன்று மைலேஜ் நிறைய தருது அப்படின்னு ஏன்னா ஒவ்வொன்றும் இன்ஜின் மாத்திக்கிட்டே இருக்கிறாங்க இல்லைங்களா அந்த மாதிரி இப்ப பாத்தீங்கன்னா பாசிகள்ல வந்து இவ்வளவு வகை இருக்கு இதுல வந்து சிகப்பு பாசி பச்சை பாசி நீல பச்சை பாசி இருகல பாசிகள் பழுப்பு பாசிகள்னு பல வகையான பாசிகள் இருக்கு இதுல வந்து இப்ப இந்த பக்கம் கீழே இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா இந்த இருகல பாசிகள் அப்படின்னு இருக்கு இல்லைங்களா அதுலதான் வந்து என்னோட ஆராய்ச்சிகள் எல்லாமே அதுலதான் இருக்கு இப்ப மனித வாழ்வில் வந்து இருகல பாசிகள் வந்து பல சேவைகள் செய்யறாங்க அதுல முக்கியமான சேவைன்னு பாத்தீங்கன்னா பாசிகள்ல வந்து ஐம்பது பர்சன்ட் ஐம்பது சதவீதம் ஆக்சிஜன் வந்து பாசிகள் தான் தருது அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் அதுல பாதி இருபத்தஞ்சு சதவீதமான ஆக்சிஜனை வந்து தர்றது வந்து நம்ம டயட்டம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இருகல பாசிகள் இப்ப இந்த நம்ம இருகல பாசிகள் இப்ப நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஆஹ் ரெண்டாவது மூச்சு பாசியில இருந்து வருதுன்னு சொன்னீங்களே நாம எடுக்கிற நாலாவது மூச்சு தனியா டயட்டத்துல இருந்து மட்டும் இந்த பாசிகள் இதுல இருந்து வருது இப்ப பாசிகள்ல பாத்தீங்கன்னா அது வந்து அஹ் இந்த இருகல பாசிகள் அப்படின்னு சொல்ற டயட்டத்துல வந்து இது இதோட ரொம்ப ஒரு தனித்துவமானது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இது வந்து கண்ணாடி பாசி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்னன்னா மத்த உயிரினங்கள் எல்லாத்துலயுமே அதோட செல் வால் இருக்கு இல்லைங்களா புற செல் அமைப்பு இருக்கு இல்லைங்களா அது வந்து செல்லுலோஸ் அந்த மாதிரியான பல கார்போஹைட்ரேட் புரோட்டீன் அந்த மாதிரியான லிக்விட்ஸ் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் ஆனது ஆனா இருகல பாசிகள்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இது வந்து சிலிக்கா அப்படிங்கறதுனால சிலிக்கா அப்படிங்கிற ஒரு பொருளால் ஆனது ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லணும்னு வச்சுக்கோங்க இது வந்து கண்ணாடி அவ்வளவுதான் இப்ப நீங்க ஒரு கண்ணாடி பாட்டில் எடுத்து அதுக்குள்ள வந்து நம்ம சைட்டோபிளாசம் மைட்டோகாண்ட்ரியா குளோரோபிளாஸ்ட் அதெல்லாம் வச்சு ஒரு லாக் பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அதுதான் இருகல பாசிகள் ஆனா என்ன ஒரே விஷயம்னா இது வந்து நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாது ஏன்னா இதோட சைஸ் பாத்தீங்கன்னா இருபது மைக்ரான் முப்பது மைக்ரான் அதிகப்படியா பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆஹ் ரெண்டு எம்எம் அந்த அந்த சைஸுக்கு தான் அதிகமான பாசிகள் இருக்கு இந்த இந்த பாசி இருக்கு இது வந்து நம்ம எப்பவுமே ஆஹ் நுண்ணோக்கி மைக்ரோஸ்கோப் அதை வச்சு பார்த்தோம்னா தான் நமக்கு இந்த இருகல பாசிகள் வந்து தெரியும் இது வந்து தண்ணி எங்க இருந்தாலும் கொஞ்சோண்டு தண்ணி இருந்தா கூட அதுல வந்து இது வளர்ந்துடும் நீங்க நம்ம வீட்டு பாத்திரம் விளக்கிட்டு வெளியே போற தண்ணிலயும் இருக்கும் இது நம்ம வீட்டு பக்கத்துல இருக்கிற வாய்க்கால்லயும் இருக்கும் ஆஹ் ஆற்றுலயும் இருக்கும் கடல்லயும் இருக்கும் தலைமுகத்திலயும் இருக்கும் பெருங்கடல்லயும் இருக்கும் இந்த மாதிரி பல வகையான இடங்கள்ல இருக்கு ஆனா ஒரே விஷயம் என்னன்னா ஒவ்வொரு இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த தண்ணியோட தன்மைக்கு தகுந்த மாதிரியான பாசி இந்த இருகல பாசி வகைகள் வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கு அதுதான் இந்த இருகல பாசியோட இன்னொரு முக்கியமான ஒரு சிறப்பம்சம் சொல்லலாம் அதனால இப்ப நீங்க உம் பாசிய பார்த்து இந்த இருகல பாசிய பார்த்துட்டு இந்த இடம் வந்து நல்ல தண்ணி இருக்கிற இடமா இல்ல இந்த இடம் வந்து கொஞ்சம் ஏதாச்சும் கொஞ்சம் ஆஹ் தண்ணி மாசு அடைஞ்சிருக்கா அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்ப வந்து அஹ் ஈரோடு மாவட்டத்துக்கு வந்து முத முதல்ல தண்ணி வர்றது பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் காவேரி ஆற்றுல தண்ணி வர்ற இடத்துல போய் நீங்க அந்த ஒரு அங்க இருக்கிற ஒரு கல்லை எடுத்து சுரண்டி அதுல என்னென்ன இருகல பாசிகள் இருக்குன்னு பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்க அது ஒரு மாதிரி இருக்கும் அதே ஆறு தான் பவானி வர்றப்ப பாசிகள் அந்த இடத்துல வந்து நீர் கொஞ்சம் மாசுபடுது அதனால அதோட அந்த பாசிகள் வந்து மாறும் இருகல பாசிகள் வந்து ஏற்கனவே இருந்ததெல்லாம் போயிரும் ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து எப்பா இந்த இவ்வளவு ஒரு 
ரொம்ப மாசு இருக்கிற இடத்துல நம்மளால இருக்க முடியாது நாங்க அங்கேயே போயிடணும் அப்படின்னா அத அங்கேயே போறோம்ல இங்க வந்தாலும் அதனால வாழ முடியாது அதே இப்ப நம்ம பள்ளிவாளத்துக்கும் கீழே வந்துட்டோம்னு வச்சுக்கங்க இன்னும் நாம ஈரோடோட சாக்கடை தண்ணி எல்லாம் அங்க இருக்கிற சுத்தி இருக்கிற சாயப்பட்டுற தண்ணி எல்லாம் வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கங்க இன்னும் ரொம்ப பாசிகள் மாறும் அதே நீங்க இப்ப அப்படியே கொடுமுடி பக்கம் போனோம்னா கொஞ்சம் தண்ணியோட தன்மை மா மறுபடியும் கொஞ்சம் நல்லதா ஆக வாய்ப்பு கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்கு ஆகும் அப்படியே நொய்யல் கரூர் அப்படியே போனீங்கன்னா மறுபடியும் அதே மாதிரி அமராவதி ஆத்தோட சாயப்பட்டுற தண்ணி எல்லாம் வந்து நொய்யலோட சாயப்பட்டுற தண்ணி எல்லாம் வந்து ஒருத்த கடவுலேருந்து வர சாயப்பட்டுற எல்லாம் தண்ணி எல்லாம் வந்து மறுபடியும் அது ஒரு மாதிரி கெட்ட பாசி மட்டும் வாழ்ற இடமா மாறிடும் அந்த மாதிரி இந்த பாசிகளை வச்சே நம்ம நீரோட தன்மை எப்படி இருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இந்த பாசிகள் வந்து மனித ஒரு நோக்கில் மட்டும் பார்க்கக்கூடாது இந்த பாசிகளுக்கு வந்து பல இந்த மாதிரி பல வேலைகள் இருக்குது அவங்க இந்த சூழலுக்கு செய்யக்கூடிய வேலைகள் பல இருக்கு இப்போ இன்னொரு வேலை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கங்க இந்த படத்துல பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்த தலைப்பரட்ட அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய டேட்போல்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா ஆங்கிலத்துல அதுக்கு வந்து சாப்பாடே இந்த பாசிகள் தான் இந்த இந்த படத்துல பாத்தீங்கன்னா இந்த தலைப்பரட்டை எல்லாம் அந்த கல்லுல ஓட்டி இருக்கு இல்லைங்களா ஒரு பழுப்பு நிற கடத்தில் இருக்குல்ல அதுதான் டயட்டம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இருகல பாசிகள் இவங்க எல்லாம் அதை அப்படியே சாப்பிட்டுட்டு அவங்களுக்கு வந்து தனியான பல்லு இதெல்லாம் கிடையாது அவங்க ஒரு மாதிரி கிரேசிங் அப்படின்னா இப்ப கல் இருக்குன்னு வச்சுங்க அப்படியே மம் 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 அப்படியே சாப்பிட்டுக்கிட்டே போயிட்டே இருப்பாங்க அதனால இந்த இருகல பாசிகள்ல வந்து பல முக்கியமான ஆஹ் கொழுப்பு சத்து அஹ் இருக்கு அதனால இந்த இந்த தலைப்பரட்டின்னு மட்டும் இல்ல பல பூச்சிகள் நீர் வாழும் பூச்சிகள் அப்புறம் ஒரு சில மீன்கள் இது எல்லாமே தன்னோட ஒரு இளம் வயதில் தன்னோட வளர்ச்சி அடையறதுக்கு தேவையான முக்கியமான அந்த கொழுப்பு சத்துக்கள் வந்து இந்த பாசிகள் இந்த இருகல பாசிகள்னு சொல்லக்கூடிய டயட்டஸ்ல இருந்து தான் கிடைக்குது இப்ப நாம நிறைய பேர் ஒமேகா த்ரீ ஃபேட்டி ஆசிட் மாத்திரை சாப்பிட்ருப்போம் இல்லைங்களா இந்த மீன் மீன் மாத்திரை அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த மீன் மாத்திரை கூட இருகல பாசிகளால் தான் உருவாக்கப்படுது தயாரிக்கப்படுது இதை மீன் சாப்பிட்டு அதை வந்து ஒரு பக்கம் சேமிச்சு வைக்குது அதை தான் நாம் எடுத்து மீன் மாத்திரைன்னு விற்கிறோம் இப்போ உலகத்துல பல இடங்கள்ல வந்து வீகன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு உணவு பழக்க வழக்கம் இருக்கு அந்த வீகன்ல பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து எந்த ஒரு விலங்குல இருந்து வரும் எந்த ஒரு பொருளையுமே எடுத்துக்க மாட்டாங்க பால் கூட குடிக்க மாட்டாங்க வச்சுக்கோங்களேன் அவங்களுக்குலாம் வந்து இந்த ஒமேகா த்ரீ ஃபேட்டி ஆசிட்க்கு இந்த நேரா வந்து பாசியில இருந்தே தயாரிக்கிற ஆஹ் மாத்திரைகளை தான் அவங்க சாப்பிட்றாங்க இந்த பாசியை நம்ம பார்க்கணும்னா நமக்கு ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா நமக்கு நுண்ணோக்கி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஒளி நுண்ணோ நுண்ணோக்கி வந்து சிம்பிள் காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப் எல்லா பள்ளிகளிலுமே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு உபகரணம்னா இதை வந்து எல்லா இடத்துலையுமே இருக்கு நான் இப்போ ரொம்ப நாங்கள் ஆராய்ச்சியாளர்கள் இதை வந்து நிறையா படிக்கணும் இதோட வகைப்பாட்டிகளை வந்து நாங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னோம்னா ஸ்கேனிங் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அணுக்கற்றை அணு கற்றை நுண்ணோக்கி இந்த ஸ்கே எலக்ட்ரானை வந்து அது மேலே செலுத்தி அதை வந்து பெருசுபடுத்தி பார்க்கறதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இந்த இந்த ஒளி நுண்ணோக்கி காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப்பில் வந்து அதிகப்படியாக நம்ம வந்து ஒரு பொருளாக ஆயிரம் தடவை தான் பெருசு பண்ணி பார்க்க முடியும் ஆனால் இந்த அணுக்கற்றை நுண்ணோக்கியில் ஐயாயிரம் பத்தாயிரம் இப்போ ஒரு சில ரொம்ப அட்வான்ஸ்டு ஸ்கேனிங் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் வந்து ஐம்பதாயிரம் ஐம்பத்தஞ்சாயிரம் அந்த அளவுக்கும் கூட பெருசு பண்ணி நம்ம அதை படிக்க படிக்க முடியலாம் இப்போ நம்ம ஒளி நுண்ணோக்கியில் நாம் ஒரு நம்ம ரொம்ப ஒரு பள்ளிக்கூடங்களில் இருக்க ஒரு காலேஜில் இருக்க ஒளி நுண்ணோக்கியில் நம்ம வந்து டயட்டம்ல பார்த்தோம்னா அது வந்து முதல்ல வந்து இப்படி இருக்கும் இந்த உள்ளே வந்து ப்ரௌன் கலராக இருக்கு இல்லைங்களா அது வந்து பிக்மெண்ட்ஸ் கரோட்டினாய்டு அப்படின்னு ஒரு பிக்மெண்ட்டு இப்போ நம்ம கேரட்டில் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த பிக்மெண்ட்டு அதோட பச்சையம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய குளோரோப்ளாஸ்ட் அந்த பிக்மெண்ட் இதெல்லாம் சேர்ந்து இதில் இருக்கு அதை வந்து நாம் வந்து சுத்தப்படுத்தி பார்த்தோம்னா நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி இதே இந்த நம்ம இடது பக்கம் இருக்கிற இதே இது வந்து உயிரோடன் இருக்குது அதை வந்து நம்ம சுத்தப்படுத்தி ஆசிட்ல எல்லாம் போட்டு அதை கலக்கி பார்க்கறப்ப இந்த மாதிரி ஆயிடுது இது வந்து அஹ் இறந்து போன பாசிகள் இடது பக்கம் இருக்கிறது வந்து உயிருடன் இருக்கக்கூடிய பாசிகள் அதுதான் இப்ப அதைவே வந்து நாம வந்து இந்த ஸ்கேனிங் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்ல பார்த்தோம்னா அஹ் இவ்வளோ பெருசு இருக்கும் இந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து
இது வந்து நம்ம வட்டமா இருக்கிறது இதுக்கு வந்து இதை பார்த்துட்டு ஒருத்தர் வந்து அந்த நம் தமிழ் மீடியா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய யூடியூப் சேனல்ல இருக்க இவள் பாரதி அப்படிங்கிற நண்பர் வந்து என்னங்க இது இதுக்கு பேர் வந்து நீங்க பணியார பாசின்னு வச்சிடலாங்க அப்படின்னு அவங்க வந்து ஏன்னா இது பணியார மாதிரியே தாங்க இருக்கு பணியாரத்துல மேலே எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் மேடு பள்ளமா இருக்கிற மாதிரி இது வந்து பணியார பாசின்னு வச்சிடலாம் அப்படின்னாங்க அவங்களுக்கு தான் அந்த பேர் போய் சேர்ந்து பணியார பாசி வச்சது இந்தியால வந்து முதன் முதலில் நம்ம பார்த்த பாசி வந் பார்த்த நுண்ணுயிரி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து இருகல பாசிகள் தான் இந்த எரின்பர்க் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஜெர்மன் ஜெர்மனியை சேர்ந்த ஒரு நுண்ணுயிரியலாளர் இவர் வந்து அந்த காலத்துல வந்து அஹ் உலகத்திலேயே மிகச்சிறந்த நுண்ணுயிரியலாளர் இவர் தான் அதனால உலகத்துல யார் யாரெல்லாம் அப்ப ஐரோப்பாவில இருந்து பல பேர் வந்து தென் அமெரிக்கா ஆசியா அப்படின்னு பல நாடுகளுக்கு வந்து அஹ் இந்த உயிரியல் சம்பந்தமா படிக்க போவாங்க ஏன்னா ஐரோப்பாவில வந்து அது வந்து டெம்பரேட் அங்க வந்து அவ்வளவு உயிர் பன்முகத்தன்மை இல்லை அது ஒரு மாதிரி ஒரே மாதிரியான அதே டிராபிகல் அப்படின்னு வெப்ப மண்டலத்துக்கு வந்தாங்கன்னு வச்சுங்க ஈக்குவேட்டர் பூமத்திய ரேகைக்கு பக்கத்தில் இருக்க காடுகளுக்கு வந்தாங்கன்னா அவங்க வந்து பல வகையான மரங்களும் பல வகையான செடிகள் பல வகையான பூ விலங்குகள் பூச்சிகள் இதெல்லாம் நிறைய பார்க்கலாம் அதனால இப்ப ஈரோ ஐரோப்பாவில் இருந்த ராஜாக்கள் கூட அந்த காலத்துல என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா இந்த மாதிரியான அறிவியலாளர்களுக்கு வந்து கூப்பிட்டு பணத்தை கொடுத்து நீங்க வந்து போய் படிச்சு எடுத்துட்டு வாங்க அப்படின்னா அவங்க போய் அங்கிருந்து ஸ்பெசிமன்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு வருவாங்க கலெக்ட் அதோட பல பூச்சிகள் பட்டாம்பூச்சிகள் பறவைகள் அப்படின்னு இத பத்தின பல பல மாதிரிகளை சேகரிச்சுட்டு வந்து ஆஹ் ஒவ்வொருத்தரும் தங்களோட தனிப்பட்ட ஒரு ஆஹ் ஒரு மியூசியம் வச்சிருப்பாங்க அவங்க வீட்டுல வந்து எங்க வீட்டுல வந்து இந்த மாதிரி ஆஹ் இந்தியால இருந்து கொண்டு அந்த பறவைகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்றது வந்து அது ஒரு 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 மாதிரி அது வந்து ஒரு கௌரவம்னு வச்சுக்கோங்க ரொம்ப பெரிய பணக்காரங்க எல்லாம் இது செய்வாங்க அந்த மாதிரி வந்து பல மாதிரிகள் வந்து ஆஹ் ஐரோப்பாவுக்கு வந்து பல பேர் வந்து அனுப்பிச்சுட்டு இருந்தாங்க இதுல யாரோ ஒருத்தர் வந்து இவருக்கு வந்து இந்தியால இருந்து எடுத்த ஆஹ் இந்த மாதிரி பாசிகளை வந்து அவங்க அமைச்சிருக்காரு அவர் அதை வச்சு இந்த கட்டுரையை வந்து எழுதியிருக்கிறாரு இது வந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி நாலாம் ஆண்டு வந்து இந்த கட்டுரை பிரசனமாச்சு இதுல பாத்தீங்கன்னா நான் இங்க இந்த மஞ்ச கலர்ல ஹைலைட் பண்ணிருக்கிற இடம்லாம் பாத்தீங்கன்னா நீலகிரி பாண்டிச்சேரி மெட்ராஸ் காவேரி ஆஹ் ட்ராங்குபார் தரங்கம்பாடி கல்கத்தா இந்த மாதிரி பல இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பல இடங்கள் வந்து இங்க குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு அதனால இந்தியால வந்து முதன் முதல் ஆராயப்பட்ட நுண்ணுயிரியே வந்து இருக்கல பாசிகள் தான் ஏன்னா ஆயிரத்தி எட்நூறுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து இதை பத்தி யாரும் படிக்கல ஆஹ் இந்தியாவில வந்து பாசியல வந்து ஆரம்பிச்சது வந்து ஆஹ் எம்ஓபி ஐயங்கார் அப்படிங்கிறவர் தான் ஆரம்பிச்சாரு இவர் தான் இந்திய பாசியலின் தந்தை அப்படின்னு சொல்ல போறாங்க இவர் வந்து சென்னையில் இருக்கக்கூடிய சென்னை பல்கலைக்கழகத்துல பேராசிரியர் வந்து இவர் தான் வந்து இந்தியாவில வந்து பல பாசிகளை குத்திய ஆராய்ச்சிகளை வந்து துவங்கி வச்சவர் இப்ப நம்ம தமிழ்நாடு அரசு பாடப்புத்தகத்துல கூட பாத்தீங்கன்னா தாவரவியல் பாடப்புத்தகத்துல இவர் வந்து இந்திய பாசியல் தந்தை அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க பாசிகள் எந்த மாதிரியான இடத்துல வாழ்ந்து அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கல்ல ஓட்டி இருக்கோம் இப்ப நம்ம கால் வச்சு போங்க வலிக்கி விட்டுருவோம் பாத்துங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எல்லாம் ஆத்துல இறங்குறப்ப இல்ல வாய்க்கால இறங்குறப்ப எல்லாம் அது வந்து வேற ஒண்ணும் இல்ல பாசிகள் தான் அங்க ஒட்டி இருக்குது இந்த மாதிரி கல்லுல ஒட்டி இருக்கலாம் இல்ல இந்த மாதிரி செடியில ஒட்டி இருக்கலாம் இல்ல ஒரு சில பாசிகள் வந்து மிதவை பாசிகள்னு சொல்லுவாங்க அவங்க வந்து அவங்களுக்கு எங்கேயும் கல்லோ இல்ல செடியிலயோ ஒட்ட தேவையில்லை அவங்க அப்படியே தண்ணியில மேந்துகிட்டே இருப்பாங்க ஆஹ் கடல்ல தான் அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி மிதவை நுண் தாவரங்கள் நான் ஃபைட்டோ பிளாங்டான் அப்படிம்பாங்க ஃபைட்டோனா தாவரம் பிளாங்டான்னா மிதவைகள் அவங்களுக்கு வந்து அவங்களா இப்ப மீன் வந்து மிதக்காது மீன் வந்து நீந்தும் அவங்க தண்ணி இப்படி போகுதுன்னா அவங்க எதிர்த்த சீலையும் போக முடியும் ஆனா இந்த ஃபைட்டோ பிளாங்டான் சொல்லக்கூடிய நுண் மிதவை தாவரங்களுக்கு வந்து அவங்களால வந்து நீந்த முடியாது தண்ணி இந்த பக்கம் அடிச்சுட்டு போனா அப்படியே அந்த பக்கம் போக வேண்டியது இந்த பக்கம் அடிச்சுட்டு போனா அந்த பக்கம் போக வேண்டியது இவங்க வந்து கடற்பரப்புல வந்து ஆஹ் அதிகமா இருக்கிறது வந்து இந்த மிதவை தாவரங்கள் தான் நுண் மிதவை தாவரங்கள் தான் ஏன்னா அதை நம்மளால கண்ணுல பார்க்க முடியாது ஏன்னா ரொம்ப ரொம்ப சின்ன தாவரங்களா இருக்கு நமக்கு தெரியும் பூமியோட பரப்பளவுல வந்து அதிக இடம் வந்து கடல் தான் இருக்கு அப்படின்ட்டு இந்த மிதவை தாவரங்கள் வந்து ஆஹ் கடல் மேல பாத்தீங்கன்னா ஒரு மூணு மீட்டர் நாலு மீட்டர் பூரா இதே தான் இருக்கும் அதனால இவங்க எல்லாம் ஒளிச்சேர்க்கை செய்யறதுனாலதான் வந்து கடல்ல இருந்து ஆக்சிஜன்
அதுல இருகல பாசிகளும் ஒரு வகை அப்புறம் இந்த மாதிரி மண்ணுல அப்புறம் புகையில இல்ல நீர் வடிகிற எந்த மலை இடுக்குகள்ல பாத்தீங்கன்னா நீர் வடிகிற இடத்துல கூட இந்த மாதிரியான பாசிகள் இருக்கும் அதை நாம உயிரோட நுண்ணோக்கியில பார்த்தோம்னா இந்த மாதிரி அஹ் ரொம்ப அழகா பாக்குறதுக்கு பல டிசைன்ல வந்து இந்த மாதிரி பாசிகள் வந்து இருக்கும் இதை நாங்க எப்படி நாங்க படிக்கிறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த நான் நான் ஏற்கனவே காமிச்ச படங்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு மேல ஒரு மாதிரி இந்த மாதிரி கோடுகள் எல்லாம் இருக்கு இந்த கோட்டை வச்சுதான் இது வந்து இந்த சிற்றினம் இது வேற சிற்றினம் அப்படின்னு நாங்க ஒவ்வொன்னையும் ஒவ்வொன்னுல இருந்து மற்றதுல இருந்து நாங்க மாறுபடுத்தி க மாறுபடுத்துறோம் அதனால இதுக்கு வந்து என்ன பண்றோம்னா இந்த பாசிகளை கொண்டு வந்து ஆய்வகத்துல வந்து இதோட ஆசிட் ஊத்தி இந்த பாசி எல்லாத்தையுமே வந்து நாங்க ஒரு மாதிரி வேக வச்சிடறோம் வேக வச்சதுக்கு அப்புறம் அதுல இருக்கிற சிலிக்கா மட்டும்தான் இருக்கு இப்ப எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னு வச்சுங்க இப்ப நம்ம தெரியாம நம்ம குழம்புல வந்து ஒரு கண்ணாடி துண்டு போட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க காயெல்லாம் வேக வச்சீங்கன்னா காயெல்லாம் அப்படியே குறைஞ்சு போயிடும் ஆனா அந்த கண்ணாடி துண்டு அப்படியே இருக்கு இல்லைங்களா இந்த பாசியும் வந்து கண்ணாடிகளா ஆனதுதான் அதனால இந்த பாசி மட்டும் அப்படியே இருக்கும் அதுல இருக்கிற உள்ள இருக்கிற சைட்டோபிளாசம் மைட்டோகான்ட்ரியா நியூக்ளியஸ் சுத்தி இருக்கிற பாக்டீரியா எல்லாமே வந்து அப்படியே கருகி போயிடும் அதனால இதனால நாங்களா வந்து அதை வந்து ரொம்ப நல்லா டீட்டெயிலா நாங்க அதை பார்க்க முடியும் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பல ஆயிரக்கணக்கான டிசைன்ல வந்து நமக்கு பாசி இனங்கள் வந்து இருக்கு அதைவே வந்து நாம வந்து அதிக அதிகமா பெருசுப்படுத்தி காட்டக்கூடிய ஸ்கேனிங் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்ல பார்த்தோம்னா ஆஹ் இந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இந்த மூணு வகையான பாசிகள் வந்து இங்க கொடுத்துருக்கேன் இந்த மூணு வகையிலையும் பாத்தீங்கன்னா அதோட அமைப்புல வந்து ஒரு அதோட புற அமைப்புலயோ இல்ல அதுல இருக்கிற அந்த அந்த ஓட்ட ஓட்டையா இருக்கு இல்லைங்களா அது வந்து ஏரியோலை அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதோட அமைப்புலயே பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பல்வேறு மாற்றங்கள் இருக்கிறத வந்து நாம பார்க்க முடியும் அதை வச்சுதான் வந்து நாங்க இது ஒரு சிற்றினம் இது வேற சிற்றினம் அப்படின்னு நாங்க வந்து அதை வகைப்படுத்துறோம் அந்த மாதிரி இது வந்து வட்டமா இருக்கிற பாசி இது வந்து இது பாத்தீங்கன்னா அந்த கீழ் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து மூங்கில் மாதிரியே இருக்கும் இது ஒரு மூங்கிலோட இன்னொரு மூங்கில் சேர்ந்தாப்புல இது வந்து ஒரு மிதவை பாசி இந்த மாதிரி மூங்கில் மாதிரி பெருசா இருக்கிறதுனால அதனால தண்ணியில வந்து சுலபமா மிதக்க முடியும் இந்த பாசியில ஆராய்ச்சிக்காக நாங்க வந்து நானும் என்னோட மாணவர்களும் இந்தியாவில் இருக்க பல இடங்களுக்கு போவோம் இங்க சிகப்பு குறியிடப்பட இடங்கள் எல்லாத்துலயும் போய் நாங்க பாசிகளோட மாதிரிகளை சேகரிச்சு வந்து பூனைக்கு வந்து இங்க இருக்கிற மைக்ரோஸ்கோப் எல்லாம் வச்சு நாங்க படிச்சு அது வந்து என்ன வகையான பாசிகள் இருக்கு அஹ் எந்தெந்த என்னென்ன காரணத்தால அந்த பாசிகள் ஒரு இடத்துல இருக்கு ஒரு இடத்துல இல்லாம இருக்கு அப்படின்னு படிப்போம் இது அது மட்டும் இல்லாம இப்ப வாழும் பாசிகள் இப்ப வாழ்ற பாசிகளும் படிப்போம் அது இல்லாம இது கண்ணாடி பாசின்னு சொன்ன இல்லைங்களா அதனால இப்ப நீங்க ஒரு கண்ணாடி பாட்டில் எடுத்து உங்க வீட்டு பின்னாடி போட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு போனாலும் அது அப்படியே தான் இருக்கும் பத்து வருஷம் கழிச்சு போனாலும் நூறு வருஷம் கழிச்சு போனாலும் அந்த பாட்டில் அப்படியே தான் இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த பாசிகள் வந்து ஒரு ஏரியிலையோ ஒரு ஒரு குளத்திலையோ இல்லை ஒரு ஒரு ஆற்றுலையோ வாழ்ந்து அது கீழே போய் விழுந்து கீழே செட் கீழே மண்ணோட மண்ணாச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க இது வந்து ஃபாசிலாக மாறிடும் இது வந்து ஃபாசில் தான் ஏன்னா அது வந்து கண்ணாடியால் ஆனது இல்லைங்களா அதனால அதை வந்து எந்த ஒரு பாக்டீரியாவாலையோ எதாலையுமே வந்து அதால அதை வந்து அழிக்க முடியாது டீக்ரேடு மைக்ரோபியல் டீக்ரேடேஷன் அப்படின்னா நுண்ணுயிரிகளாக அழிக்கப்படுகிறது இல்லைங்களா அது வந்து நடக்காது இப்ப நமக்கு ஒரு இடத்துல ஒரு ஏரி இருக்குன்னு வச்சுங்க அந்த ஏரியோட கீழே ஏரியில உள்ள தண்ணி எல்லாம் வற்றி போனதுக்கு அப்புறம் அந்த ஏரியில வந்து ஒரு ரெண்டு மீட்டர் நாலு மீட்டருக்கு தோண்டி போய் பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்க அப்ப அங்கிருந்த பாசி இருக்கும் இப்ப நேத்து நம் நம்ம நண்பர் நிர்மல் சொன்னாப்புல அஹ் ரிலேட்டிவ் டேட்டிங் அப்படின்லாம் சொன்னார் இல்லைங்களா இப்ப அந்த அந்த மண்ணை வச்சு அந்த மண் எத்தனை வருஷம் பழமையானது அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லைங்களா ஒரு மண்ணை வச்சு இப்ப கார்பன் டேட்டிங் அப்படின்னா கார்பனோட வச்சு கார்பனோட ஆஃப் லைஃப் டைம் சொல்ற அதோட வயசை கண்டுபிடிக்கலாம் அந்த சே அந்த பொருளோட வயசு எவ்வளவு இன்னில இருந்து ஒரு பத்தாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னது அப்படி சொல்றாரு இல்லைங்களா அந்த மாதிரி நாம அந்த மண்ணோட வய அந்த அந்த சேத்தோட வயசை கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க அங்கிருந்த டயட்டத்தையும் கண்டு அங்கிருந்த இருகல பாசிகளையும் கண்டுபிடிச்சிட்டு பத்தாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த ஏரி இந்த மாதிரியான தன்மையில இருந்துச்சு அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கலாம் இப்ப வந்து அவர் சொன்னாரு இப்ப ஆறுகள் வந்து இன்னைக்கு வந்து இப்ப ஆறு வந்து இப்ப ஈரோட்ல இருந்து கொடுமுடி வழியா கரூர் அஹ் கரூர் போய் மாயனூர் போகுது அப்படின்னு இன் இன் இன்னைக்கு காலகட்டத்துல வந்து காவிரி ஆட்ட
காவேரியார் வந்து சேலம் வழியாக கூட போயிருந்துருக்கலாம் இப்போ அதை நாம் கண்டுபிடிக்கிறது எப்படின்னா இப்போ நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு இடம் அங்கே எங்கேயாச்சும் இருந்துச்சு இப்போ புவியல் அமைப்பை வச்சு இங்கே பழைய கொஞ்ச காலத்துக்கு முன்னாடி இங்கே ஆறு போயிருக்கலாம் அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா அங்கே இருக்கிற சேற்றுகளை எடுத்து பார்த்தோம்னா அதில் ஆற்றில் வாழக்கூடிய இருகல பாசிகள் இருக்குதா இல்லையா அப்படின்னு வச்சு அந்த இடத்துல ஆறு போயிருக்கலாம் போய் அப்படின்னு நாம் அதை வந்து உறுதிப்படுத்தி சொல்ல முடியும் இந்த மாதிரி நாங்கள் வந்து இப்போ வாழும் பாசிகளையும் படிக்கிறோம் இந்த மாதிரி படிமமான பாசிகளையும் படிக்கிறோம் இப்போ நாங்கள் படிக்கிற ஒரு ஒரு சில படிமமான பாசிகள் பற்றி சொல்லணும்னு வச்சுக்கோங்க நேற்று வந்து சொன்னாப்புல டைனோசரோட நீங்கள் நேற்று டைனோசரோட பல்ல பார்த்தீங்க அதோட செதில்களை பார்த்தீங்க அதோட வால் இந்த அதோட நெகங்கள்லாம் பார்த்தீங்க எங்களுக்கு வந்து அந்த மாதிரி டைனோசரோட ஒரு அதோட கழிவு பொருள் இப்போ டைனோசரோட கழிவு பொருள் வந்து ஜியாலஜியில் வந்து காப்ரோலைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ டைனோசர் ஒரு இடத்துல தண்ணி குடிச்சிருச்சு அதோட தண்ணி குடிக்கிறப்ப அதோ அதுக்குள்ளே இருகல பாசிகள் இருக்கிற எல்லா பாசிகளும் அந்த குளத்தில் எந்த குளத்துலையோ ஆற்றுலையும் தண்ணி குடிச்சிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த பாசி எல்லாம் வயிற்றுக்கு போயும் அப்போ அது வந்து அது தன்னோட கழிவை வெளியேற்றப்ப அந்த கழிவில் அந்த பாசிகள் இருந்திருக்கு அந்த பாசிகளை வச்சு இந்த டைனோசர் தண்ணி குடிச்ச இப்போ நம்ம பாசிகளை வச்சு அந்த அந்த நீர்நிலை எப்படி இருந்துச்சுன்னு நம்ம சுலபமாக சொல்லிடலாம் அந்த நீர்நிலையோட ஆழம் எவ்வளவு ஏன்னா ஒரு சில பாசிகள் ஆழம் அதிகமாக இருக்கிறதுல வளரும் ஒரு சில பாசிகள் ஆழம் கம்மியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு நீர்நிலையில் வளரும் அந்த மாதிரி நீர்நிலைகளோட தன்மையை பாசியை வச்சு கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த பாசியை கண்டு இந்த பாசியை வந்து இந்த டைனோசரோட எச்சங்கள் டைனோசரோட கழிவு எச்சங்கள் இருந்து கண்டுபிடிச்சதை வச்சு அந்த டைனோசர் என்ன மாதிரியான நீர்நிலையில தண்ணி குடிச்சிச்சு அப்படின்னு நாம சொல்லலாம் அதுவும் அந்த மாதிரி வாழும் பாசிகள் படிமமான பாசிகள்னு ரெண்டு வகையான பாசிகளை பத்தியும் ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்ப ஆஹ் ஒரு இதுக்கு இன்னொரு பாசிகள்ல வந்து இன்னொரு முக்கியமான தன்மை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது மீ மீக்கடு சு சுற்றுச்சூழல் வாலி மீக்கடு அப்படின்னு சொன்னோம்னா அந்த வார்த்தையை பிரிச்சோம்னு வச்சுக்கங்க மிக கடுமையான சுற்றுச்சூழலில் வாழக்கூடியவை அவை தான் வச்சுக்கங்களேன் மிக கடுமையினா என்ன இப்போ இந்த உங்கள் இடதுபுறம் பார்க்கறது வந்து லோனார் ஏரி அப்படின்னு ஒரு ஏரி மகாராஷ்டிராவில் இருக்கு இந்த ஏரி வந்து விண்கல்லால் உருவானது ஏரி இந்த ஏரியில் வந்து இந்த ஏரி தண்ணியோட சிறப்பு அம்சம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கங்க இதோட கார அமில தன்மை வந்து நைன் பிஹெச் வந்து ரொம்ப காரமானது கை இதுக்குள்ள இறங்கினோம்னா நம்ம கா கால் வந்து அரிச்சிடும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த மாதிரியான கார தன்மை இருக்கிற ஏரி இந்த ஏரி தண்ணிலையும் பாசிகள் இந்த இருகல பாசிகள் இருக்குது அதே மாதிரி நம்ம தமிழ்நாடு கேரளா எல்லையில் இருக்கக்கூடிய குற்றாலம் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில வந்து இந்த மாதிரி மெரிஸ்டிக் அசாது புனிலம்னு இருக்கு இப்போ பல இது பேர் வந்து ஸ்வாம்ப்னு சொல்லுவாங்க ஃபாரஸ்ட் ஸ்வாம்ப் அப்படின்னு கா காடுகளுக்குள் இருக்கக்கூடிய சதுப்பு நிலங்கள் இது வந்து மிகவும் காரத்தன்மை வந்து ரொம்ப கம் அமிலத்தன்மை அதிகம் இருக்கிற இடம் இந்த இடம் இதோட பிஹெச் பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு அஞ்சுக்கும் கீழே இதுலேயும் அதே மாதிரி காலை விட்டோம்னா ஒரு அரை மணி நேரத்தில் அந்த மேல் தோல்லாம் உங்களுக்கு அப்படியே பிஞ்சு வரதை நம்ம நாங்களே பார்த்துருக்கோம் ஏன்னா இதுக்குள்ளே போகிறப்ப அந்த மாதிரி ஆகும் அதுலேயும் இந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு 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 ஏதோ ஒரு 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 தன்மை எடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க அந்த தன்மையோட ஆரம்பத்திலிருந்து முடிகிற வரைக்கும் இருகல பாசிகளை வந்து பார்க்கலாம் அதே மாதிரி வந்து இப்போ நம்ம அண்டார்டிகா இல்லை ஹிமாலயாஸ் ஆர்டிக்கில் இருக்கக்கூடிய அந்த இடங்களில் இருக்கக்கூடிய ஐஸ் கட்டிகளுக்குள்ளேயும் பாசிகள் இருக்கு அதே மாதிரி இப்போ ஹாட் ஸ்ப்ரிங்னு சொல்ல சொல்லக்கூடிய கொதிக்கும் நிலையில் இருக்கிற நீர் நிலையிலையும் இப்போ ஹிமாலயாவில் இருக்குது ஏற்கனவே வந்து தமிழ்நாட்டில் பல இடங்களில் கூட அந்த ஹாட் ஸ்ப்ரிங் இருக்குன்னு ஜியாலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியாவோட ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்கு ஆனா இப்ப வந்து சேலம் பக்கத்துல கூட இருக்குது ஆனா இப்ப வந்து அதோட தன்மை வந்து அந்த சூடு தண்ணியோட சூடு வந்து குறைஞ்சிருச்சு இல்ல ஒரு சில ஊற்றுகள் வந்து வெந்நீர் ஊற்றுக்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா அந்த வெந்நீர் ஊற்றுக்களே இல்லாம போச்சு அஹ் இப்ப நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு பக்கமா பார்த்தோம்னு வச்சுக்கங்க மேங்களூர் அந்த பக்கத்துல ரெண்டு மூணு வெந்நீர் ஊற்றுக்கள் இருக்கு அதுவும் வந்து அதோட தண்ணி வந்து சூடு தன்மை வந்து ரொம்ப குறைஞ்சிருச்சு இப்ப மகாராஷ்டிரால பாத்தீங்கன்னா நிறைய இருக்குது அப்புறம் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையிலையும் மகாராஷ்டிரா இருக்குதுல இருக்குது இது இல்லாம இமயமலை இமயமலையில வந்து சிக்கிம் உத்தராகண்ட் இந்த மாநிலங்கள் எல்லாத்துலயுமே வந்து வெந்நீர் ஊற்றுக்கள் வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கு அதுல வந்து 
ஒரு சில வெந்நீர் ஊற்றுக்கள் வந்து நம்ம கையே விட முடியாது அது வந்து எழுபது டிகிரி எண்பது டிகிரி இருக்கும் தண்ணி அதுலயும் வந்து ஒரு சில பாசி வகைகள் வந்து வாழும் இதெல்லாம் வந்து நாங்க இந்த இடங்களிலிருந்து கண்டுபிடிச்ச சிறிய சிற்றினங்கள் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சுத்தமான இடங்கள்லயும் இந்த பாசிகள் வாழும் மாசடைந்த இடங்கள்லயும் இந்த பாசிகள் வந்து வாழும் இந்த பாசி இனத்தை பத்தின ஆராய்ச்சி வந்து மிக கம்மி இது வந்து ஆஹ் இதெல்லாம் வந்து நாங்க கட்டு கண்டுபிடிச்ச அஹ் சிற்றினங்களோட வகைகள் இதை பத்தின ஆராய்ச்சிகள் மிக கம்மியா இருக்கிறதுனால நாங்க பாக்குறோம் நாங்கள் பார்க்கும் எல்லாமே வந்து அஹ் ஒரு மாதிரி புதிய சிற்றினங்கள் தான் இப்ப ஆஹ் அதனால நாங்க பல கண்டுபிடிப்புகள் வந்து ஆஹ் கண்டுபிடிக்க முடியுது இது வந்து பேரினம் இது வந்து மகாராஷ்டிராவில் இருக்கக்கூடிய லேட்ரட்டிக் ராக் பூ லேட்ரட்டிக் சொன்னீங்கன்னா மொத்த மேற்கு தொடர்ச்சி மலை அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா அது வந்து நம்ம மேற்கு கடற்கரையோரம் குஜராத்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு கர்நாடகா மகாராஷ்டிரா கோவா கர்நாடகா கேரளா தமிழ்நாடு இந்த மலையான இடங்கள் தான் இப்ப ஊட்டி கொடைக்கானல் எல்லாம் வந்து மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு அங்கம் தான் இருக்கு ஆனா இந்த மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில பாத்தீங்கன்னா நம்ம மகாராஷ்டிராவில் இருக்கிற மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகள் மட்டும் வந்து இந்த இதில் இருக்க பாறை அமைப்புகள் இது எல்லாமே வந்து எரிமலை வெடிப்பினால் அமைஞ்சது நேற்று சொன்னார் இல்லைங்களா ஒரு எரிமலை வெடிப்பு வந்து இந்த டெக்கன் வல்கனிசம் அப்படின்னு டெக்கன் எரிமலை பகுதி டெக்கன் வல்கனிக் ப்ராவின்ஸ் அப்படிம்பாங்க இது வந்து இந்த பகுதியில் வந்து இருக்கிறதுனால ஒரு மலை மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சமதனமான இடம் இருக்கும் இந்த சமதனமான இடத்துல மலை இப்போ மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மேற்கு தென்மேற்கு பருவ காற்று இப்போ ஆரம்பிச்சு இப்போ இந்த வாரம் அடுத்த வாரத்தில் மழை ஆரம்பிக்க போகுது இந்த மேலே வந்து ஒரு மாதிரி சதுப்பு ஒரு மாதிரி சமமான நிலமாக இருக்கிறதுனால இதுக்கு ஆங்கிலத்தில் வந்து டேபிள் லேண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மேசா லேண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து ஒரு மாதிரி மேசை மாதிரி இருக்கிறதுன்னு வச்சுங்களேன் மழை மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு கிரிக்கெட் கிரவுண்ட் மாதிரி இருக்குது இந்த இடத்துல வந்து சின்ன சின்ன ஒரு தண்ணி தேங்கி நிலை தேங்கி நிற்கக்கூடிய ஒரு இடங்கள் இருக்கு அங்கே வந்து இந்த லேட்ரட்டிக் இருக்கிற அந்த பா லேட்ரட்டிக் பாறைகளுக்குள்ள இருக்கிற ஒரு சின்ன சின்ன ஒரு தண்ணி தேங்கி நிற்கக்கூடிய ஒரு இடம் இருக்கு அங்க வந்து பல அரிய வகை டயட்டம்ஸ் வந்து நாங்க கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இது வந்து அஹ் மேகாலயால இருக்கக்கூடிய ஒரு அஹ் புகைகள் வாழக்கூடிய ஒரு ஒரு இருகல பாசிகள் இது வந்து நாங்க ஒரு போன மாசம் தான் இந்த ஆராய்ச்சியை வந்து வெளியிட்டோம் இந்த மாதிரி இதை வந்து நாங்கள் சூழல் சுட்டிகள் அப்படின்னு சொல்லலாம் என்னென்னா அந்த சூழலில் எப்படி அந்த சூழல் வந்து என்ன மாதிரி சூழல் அப்படின்னு நமக்கு சுட்டுது நமக்கு வந்து காட்டுது இது வந்து நல்ல தண்ணி இது வந்து கெட்ட தண்ணி அப்படின்னு அதனால் இதை வச்சு இப்போ நாங்கள் எப்படி இதை வச்சு நாங்கள் வந்து ஒரு ஆற்றோட தன்மை எப்படி இருக்குன்னா நீர் வந்து நல்ல நீராக இருக்கா இல்லை மாசடைந்த நீராக இருக்கா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறது தான் இப்போ இந்த ஆற்றுக்கு போய் இந்த கல் எடுத்து இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரஷை வச்சு தேய்ச்சி எடுத்துட்டு மைக்ரோஸ்கோப்ல பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்க அந்த அதுல என்னென்ன வகையான சிற்றினங்கள் இருக்கு அப்படிங்கறத வச்சு நாம இந்த தண்ணி நல்ல தண்ணியா இல்ல ஆஹ் இல்ல இதுல பொல்யூஷன் இருக்கா அப்படின்னு நாம கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்ப நாங்க வந்து அஹ் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாவது வருஷம் ஆஹ் கோயம்புத்தூர் சுத்தி இருக்கக்கூடிய நீர்நிலைகளோட தன்மை எப்படி இருக்கு அப்படின்னு இந்த இருகல பாசிகளை வச்சு ஒரு பண்ணி ஒரு கற்றுறோம் ஒண்ணு எழுதும் அதுல வந்து இந்த மாதிரி ஆஹ் அந்த சுற்றுப்புறத்துல வந்து தூய நீர் பாசிகள் எதாவது இல்ல மிதமான மாசை பொருத்த கொள்ளக்கூடிய பாசிகள் எது அதிக மாசை விரும்பும் பாசிகள் எது அப்படின்னு வகைப்படுத்தி இந்த கட்டுரை எழுதணும் இது இல்லாம பாசிகள்ல இருந்து பல வேற பல விஷயங்களும் இருக்கு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா உயிர் எரிபொருள் பயோஃபியூவல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா அஹ் ஜெட்ரோபா அப்படின்னு ஒரு தாவரங்க வந்து அஹ் பயோஃபியூவல்காக பயன்படுத்தினாங்க அதுல இருக்கக்கூடிய எண்ணெய் எடுத்து அதுல இருந்து நம்ம டீசல் இன்ஜின் டீசல் பிரிக்கிறது இல்லை பெட்ரோலை பிரிக்கிறது அந்த மாதிரி அதே மாதிரி பாசிகள்ல இருந்தும் ஆஹ் அந்த மாதிரியான உயிர் ஆஹ் எரிபொருட்களை வந்து நம்ம பிரிக்க முடியும் பல நாடுகள்ல வந்து இந்த மாதிரி பாசிகளை வந்து பண்ணைகள்ல வளர்த்து இந்த மாதிரியான உயிர் எரிபொருட்களை வந்து செஞ்சிட்டு இருக்காங்க இப்ப தமிழ்நாட்டிலையும் பாத்தீங்கன்னா ஸ்பைரோலினா அப்படிங்கிற ஒரு பாசியை வந்து இந்த மாதிரி பண்ணைகள்ல வளர்த்து அதுல இருந்து சிங்கிள் செல் புரோட்டீன் ஒரு செல் புரதம் அப்படின்னு சொல்ல அந்த புரதத்தை வந்து மருந்துக்கெலாம் வந்து விற்கிறாங்க அது வந்து இப்ப ஒரு சில இப்ப சைவம் மட்டுமே சாப்பிட்றவங்களுக்கு வந்து புரத சத்து கிடைக்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் அதனால அவங்க வந்து அந்த மருந்துகளை எடுக்கிறது மூலம் அவங்களுக்கு புரத சத்து வந்து சுலபமா கிடைக்கும் 
இது வந்து ஒரு நாளைக்கு இதில் நம்ம பாசிகளை வந்து லேப்ல இருந்தே வளர்த்தி அதுல இருந்து நம்ம நமக்கான தேவையான எரிவு பொருட்களை எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிறத காட்டுற ஒரு கேள்வி சித்திரம் இப்ப இந்த பாசிய வந்து நாம வந்து உம் எப்படி நம்ம பாக்குறது நான் வந்து ஒரு பள்ளிக்கூட வாதியாரா இருக்கேன் நான் வந்து ஒரு எனக்கு அறிவியல்ல ஆர்வம் இருக்கு ஆனா என்கிட்ட வந்து அஹ் இந்த மாதிரியான ஒரு அஹ் ஒரு பாசிய பாக்குறதுக்கோ இல்ல வேற சில நுண்ணுயிர்களை பாக்குறதுக்கோ எனக்கு அது ஒரு வாங்குற அளவுக்கு என்கிட்ட பொருள் வசதி இல்லை அப்படின்னு சொல்றவங்க வந்து இதை வந்து ஃபோல் ஸ்கோப் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மடி நுண்ணோக்கி அப்படின்னு ஒரு பேப்பர்லயே செஞ்ச ஒரு மைக்ரோஸ்கோப்பு இதை வந்து உங்களோட மொபைல் போனோட வச்சு சேர்த்து இதை நாம வந்து அஹ் இந்த படங்கள் எடுக்கலாம் இங்க நான் கொடுத்துருக்க படம் பாத்தீங்கன்னா இதுல இருக்க பாசிகள் படங்கள் எல்லாமே வந்து அஹ் இந்த ஃபோல் ஸ்கோப்பை வச்சுதான் எடுக்கப்பட்ட படம் இது இது இதோட விலை வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் தான் இதை வந்து நம்ம வாங்கி பாக்கெட்ல வச்சுக்கிட்டு எங்க வேணாலும் போய் பண்ணலாம் இந்தியாவிலே மடிக்கணின் மடி நுண்ணோக்கிகளின் முன்னோடின்னு சொன்னா பாண்டியராஜன் ஒருத்தர் மதுரையில் இருக்காரு அவர் வந்து கணித ஆசிரியர் அவர் வந்து பல இந்த மடி நுண்ணோக்கிகளை வச்சு பல படங்கள் பல மகரந்தங்கள் பல பல விஷயங்களை வந்து பதிவு செஞ்சிருக்கிறாரு இது இதை எங்க வாங்கலாம் அப்படிங்கிற தகவல் வந்து நான் வந்து இது வந்து உங்களுக்கு இணையதளத்திலேயே நீங்க வந்து இதுக்கான இதை நீங்க வாங்கிக்கலாம் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாயில இதுக்கான எங்க வாங்கலாம் அப்படிங்கிற அந்த தகவல்ல வந்து நான் மா மாக்கா கார்த்திக் நான் தரேன் அவர் உங்களுக்கு தருவாரு இது வந்து பள்ளிக்கூடத்துல வந்து குழந்தைகள் வந்து இந்த இந்த மடிப்பு நுண்ணோக்கியை வச்சு பார்த்து இந்த டயட்டத்தை எல்லாம் இங்க வரைஞ்சிருக்காங்க அப்படி இந்த உரையோட நிறைவு வந்து நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா உம் ஆக்சிஜன் வேண்டுமெனில் காடுகளை காற்றால் மட்டும் போதாது நாம என்ன சொல்றோம் ஆக்சிஜன் வேணும்னா நம்ம காடுகளை பாதுகாக்கணும் காடுகள் வந்தாதான் ஆக்சிஜன் வருது அப்படின்னு சொல்றோம் அது மட்டும் இல்ல நமக்கு தெரியாம நீர்நிலைகள்ல இருந்து பல்லாயிரம் டன் ஆன ஆக்சிஜன் வந்து நமக்கு வந்துகிட்டு இருக்கு அதுக்கு முக்கியமான காரணம் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பாசிகள் தான் இந்த பாசிகள் வந்து நமக்கு ஆக்சிஜனை தர்றது மட்டும் இல்லாம நம்ம வண்டியில இருந்து வெளியேற நம்ம பல பொருட்கள் பல மின்சாரம் 